அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளோட ஜாயின் பண்றது மேஜர் மதன் குமார் சார் வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கேன் ஜெயந்த் ஜெயந்த் சார் சார் இந்த லித்தியம் ரிசர்வ்ஸ் அது ரொம்ப முக்கிய தேவையான மெட்டல் அடுத்த ஃபியூச்சர் வேர்ல்டுக்கு இப்போவே நிறைய தேவை இருக்குது இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஃபோன்லேருந்து இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணுற கேமரா எல்லா ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து லித்தியம் தேவைப்படுது ஃபியூச்சரில் எலக்ட்ரிக் கார்ஸு அதெல்லாம் போகிறதுல இன்னும் தேவையாக அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மெட்டல் லித்தியம் இதோட ரிசர்வ்ஸ் வந்து காஷ்மீரில் கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஐந்து புள்ளி ஏழு மில்லியன் டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஜியோலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா எப்படி சார் இதை பார்க்குறீங்க இந்தியாவுடைய இந்த டிஸ்கவரியை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது ஒரு ஒரு நாட்டுக்கும் ரெண்டு விதமாக நீங்கள் வந்து வளங்களை பிரிக்கலாம் ஒன்று இயற்கை வளங்கள் அதன் பிறகு அங்கே இருக்கக்கூடிய நீர்நிலைகள் ஆறுகள் மற்றும் ரெண்டாவது வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் இப்போது மக்கள் நீங்கள் வந்து அவங்களோட அவங்க அந்த நாட்டோடைய வளத்தை எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா படித்து டெக்னாலஜி போன்ற பல விஷயங்களில் போய் உற்பத்திகளில் போய் அந்த நாட்டை வளமாக கொண்டு வர்றதுல வந்து மக்கள் இது பண்ணுவாங்க இன்னொன்று வந்து இயற்கையாகவே அந்த நாட்டுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வரப்பிரசாதம் இது நமக்கு வந்து இயற்கையாக கிடச்சிருக்கு எப்படி மிடில் ஈஸ்டுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஆயில் அப்படின்ற அந்த க்ரூட் ஆயில் அப்படின்ற கச்சாண்ணின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு பெரிய பூஸ்டை கொடுத்துச்சோ அதை மாதிரி லித்தியம் அப்படின்றது இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு பெரிய பூஸ்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்கு ரெண்டாவது இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நம்ம வந்து ஒரு பாலிசியாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இருக்கக்கூடிய ஆத்ம நிர்பார் பாரத் இந்த ஆத்ம நிர்பார் பாரத்தில் தன் சுயசார்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது ஒரு வண்டியோட உதிரி பாகங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பண்ணிவிட்டு இல்லை ஒரு மொபைலோட உதிரி பாகங்கள் எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு அதில் மிக முக்கியமான தேவை வந்து அதோட கேனா பவர் அந்த பவருக்கு உண்டான பேட்ரி லித்தியம் பேட்ரிக்கு தேவை வந்து லித்தியம் ஸோ இதை வந்து நமக்கு வந்து நேரடியாக இப்போ இல்லைன்னா நம்ம இம்போர்ட் தான் பண்ணுவோம் லித்தியமை பெட்ரோலியோ அப்போது இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் கொடுக்குது இரண்டாவது இந்தியா வந்து ஒரு ஏற்றுமதி டெஸ்டினேஷனாக மாற்றுறதுக்கான அந்த போஸ்ட்லேயும் வந்து இது ஒரு பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதம் தான் நான் சொல்லுவேன் சார் இப்போது இந்த லித்தியம் ரிசர்வ்ஸ் வந்து இந்தியாவுக்கு கிடச்சும்போது இந்த ஃபியூவலுக்கு வந்து இப்போ நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி இம்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போது இந்தியா வந்துட்டு அவங்களுடைய ஃபியூவல் தேவை இம்போர்ட் பண்ண தேவையில்லை அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது அப்படின்னா அந்த பொருளாதாரம் எந்த லெவலுக்கு மாற வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா டெஃபிசிட்லாம் இப்போ நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் அது தலை கீழாக மாற வாய்ப்பு இருக்கா நீங்கள் தலையெல்லாம் மாறுதுன்னு வெறும் அந்த பார்வையில் மட்டும் நீங்கள் பார்க்காம இப்படி பாருங்கள் எண்பத்தி மூணு சதவீதம் கச்சா எண்ணெயை வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கிட்டத்தட்ட வந்து உங்களுக்கு அதில் வர்ற இதுவே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டரை மூணு லட்சம் கோடி கிட்ட இம்பாக்ட் வரும் இது வந்து உங்களோட ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷனை விட ஜாஸ்தி உங்களுடைய தனிநபர் வரி விதிப்புன்னு சொல்லக்கூடிய இன்கம் டேக்ஸை விட ஜாஸ்தி இது ஸோ அவ்வளோ கச்சா எண்ணெயை வந்து நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணுறீங்க அந்த கச்சா எண்ணெயோட விலை வந்து இரண்டு இடங்களில் தீர்மானிக்கப்படுது ஒன்று அமெரிக்கா டாலரோட மதிப்பு என்ன அப்படின்றதுல இன்னொன்று நாட்டில் இருக்கக்கூடிய உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய போர் சூழ்நிலைகள் ஸோ நூற்றி இருபத்தைந்துலேருந்து நூற்றி முப்பது ரூபா வரைக்கும் கூட பெட்ரோல் விலை போனதை நம்ம பார்த்தோம் ரஷ்யா குறையின் வாரில் ஸோ அது என்றைக்கா இருந்தாலும் அது ரிஸ்க் தான் நீங்கள் படிப்படியாக முன்னேறி ஒரு ஒரு ச குறிப்பிட்ட சதவீதம் நீங்கள் முன்னேறி போகும்போது உங்களுடைய விவசாய உற்பத்தி விலையை கட்டுக்குள்ளே இருக்குது விவசாயம் மழை நல்லா பொ பொழிந்து விவசாயிகள் நல்லா விளைச்சிருக்காங்க அந்த வருஷம் எல்லாமே நல்லா இருக்குது ஆனால் நீங்கள் திடீர்னு அந்த வருஷம் பெட்ரோல் விலை வந்து கச்சா எண்ணெய் விலை ஏறிச்சு அப்படின்னா எல்லா விலையுமே ஏறிடும் அதோடய பயணம் வந்து மக்களுக்கு போய் சேராது விவசாயிக்கும் போய் சேராது மக்களுக்கும் போய் சேராது அது ஒரு பெரிய சைக்கிள் அது அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் மட்டும் விலை ஏறாது அது கூட அதுலேருந்து வெளியில் எடுக்கக்கூடிய ஃபெர்டிலைசர்ஸ் ரசாயன உரங்கள் அதோட விலையும் ஏறும் ஸோ இது ஒரு ஒரு சைக்கிள் அது வந்து எனர்ஜி செக்யூரிட்டியில் நம்ம தன்னிறைவாக இருக்கிறது தான் வந்து ஒரு அல்டிமேட் டைமாக நம்ம வந்து பார்க்கணும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு அவட பை ப்ராடக்ட் தான் வந்து எக்கனாமி இப்போ எக்கனாமியில் நமக்கு வந்து கச்சா எண்ணெயோட விலை அது கச்சா எண்ணெயை வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எடுத்த முடியாது கனரக வாகனங்கள் போன்ற பல விஷயங்கள் வந்து கச்சா எண்ணெயில் தான் இப்போ டீசலில் தான் ஓடி ஆகணும் பட் இப்போ டூ வீலர் கம்மியாகிடுச்சு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு நகரத்தில் சென்னையில் மட்டுமே நீ வருங்காலங்களில் ஒரு ஒன்றரை ஒரு கோடி கிட்ட எலக்ட்ரான எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வந்து விற்கும் அப்படின்ற இது இருக்குது இந்த அர்பன் மொபிலிட்டியில் ப
ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து இது ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு புஷை வந்து இந்தியா கொடுக்கும் நம்மளுடைய அந்த வளர்ச்சி சதவீதத்தை நிச்சயமாக வந்து ஒரு உயர்த்ததுக்கான ஒரு அருமையான கண்டுபிடிப்பு தான் அந்த லித்தியம் ரிசர்வ் சார் இப்போது இந்தியா ஐந்து புள்ளி ஏழு மில்லியன் டன் இப்போது வந்து நம்ம ரிசர்வ்ஸ் எடுக்கிறோம் இது வந்து பொசிஷன் ஒரு டாப் த்ரீ டாப் ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வந்துடும் உலகத்தில் இருக்கிற ரிசர்வ்ஸில் நம்ம ஆமாம் டாப் த்ரீக்குள்ளே வந்துடும் நம்ம டாப் ஃபோர்க்குள்ளே வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு மூணு டேட்டா சொல்லுது சில்லி அப்படின்ற நாட்டுக்குள்ள இருக்கிறதுலே அதிகமாக ஒரு ரிசர்வ் இருக்குதுன்னு நம்ம வந்து ஒம்பது மில்லியன் டன் என்னமோ இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இப்போ தகவல் வருது பட் அதே மாதிரி பொலிவியாவில் ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது உங்களுக்கு வந்து சால்ட் லேக்குன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு உப்பு நிறைந்த ஏரி பகுதிகள் அதுக்கு கீழே ஒரு டெபாசிட் இருக்குன்னு ஸோ எல் நீங்கள் வந்து ஒன்று மைனை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறீங்க அங்கே வந்து கனிம வளம் இருக்குது அப்படின்றது தெரியும் பட் இருக்குன்றதுக்காக அதை வந்து நம்ம எடுத்துட முடியாது ஸோ எடுக்க முடியுமா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குது ரெண்டாவது ஒரு டன் இல்லை அந்த ஓருக்கு அந்த அந்த கனிம வளத்தை ஒரு டன் மண்ணை நீங்கள் எடுக்கிறீங்கன்னா அதிலிருந்து எவ்வளோ கிலோ இல்லை எவ்வளோ கிராம் நீங்கள் லித்தியம் எடுக்க முடியும்ன்ற கணக்கம் இருக்குது ஸோ நமக்கு இருக்க அட்வான்டேஜ் என்னென்னா சீனா வாயில் இருக்கக்கூடிய லித்தியமை விட இங்கே ஒரு டன் மண்ணுக்கு வந்து நம்ம அதிகமாக லித்தியம் எடுக்க முடியும் ஸோ ப்ரொடக்டிவிட்டி அதை வந்து எடுக்க முடியும் அப்படின்னு பா பார்க்க பார்க்க முடியுது நம்மளால் பட் இப்போ கோளாறில் இன்றைக்கும் தங்கம் இருக்குது இதுக்கு மேலே நீங்கள் போய் எடுக்க முடியாது ஏன்னா அந்த தங்கத்தை எடுக்கக்கூடிய காசு வந்து அதுக்குண்டான சில செலவு வந்து அந்த தங்கத்தோட செலவோட ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ மைனிங் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டு ஆஸ்பெக்டை வந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்குது அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியா டாப் ஃபோருக்குள்ளே வந்துட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சார் இப்போது நீங்கள் அது எடுக்கக்கூடிய நிலைமையில் தான் ஐந்து புள்ளி ஒம்பது மில்லியன் டன் இருக்கா லித்தியம் ஆமாம் எக்ஸ்ப்ளோரிங்கில் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்மளோட இது வந்து மைனிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தொழில் இது நம்மளோடைய துறையை தனியாக இருக்குது அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு மினிஸ்ட்ரியே இருக்குது அவங்க வந்து இது எடுக்கக்கூடிய ஒரு இது தான் அப்படின்னு சொல்லி ரிசர்ச் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க சார் இப்போ இங்கே இன்னொரு விஷயம் பார்க்கும்போது இது காஷ்மீரில் கிடச்சிருக்குன்னு பார்க்க முடியுது ஸோ இது பாது வேற எங்கேயா ஸ்டேட்டில் கிடைக்கிறதுக்கும் காஷ்மீரில் கிடைப்பதற்கும் அதை பாதுகாக்க வேண்டிய இது இன்னும் ஒரு படி மேலே இருக்கும்னு பார்க்கலாமா பாதுகாப்பு செலவு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் இது காஷ்மீர் அப்படின்றத விட அந்த ஏரியா நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ரியாசி அப்படின்ற மாதிரி ஜம்முவில் வந்துடும் ஜம்மு கிட்டத்தட்ட ஜம்முவிலேருந்து அதாவது நீங்கள் வந்து இப்படி எடுத்துக்கங்க பஞ்சாப் மூலிமா தான் நீங்கள் ஜம்மு காஷ்மீருக்கு நுழைகிறீங்க பட்டான்கோட் தாண்டி உங்களுக்கு லக்கன்பூர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல பஞ்சாப் ஜம்மு காஷ்மீரோட பார்டர் வரும் அந்த இதிலேருந்து நீங்கள் வடக்கு நோக்கி போனீங்க அப்படின்னா அக்னூர் பிரிட்ஜை கிராஸ் பண்ணி பூஞ்ச் ரஜோரி பூஞ்ச் நவ ந நவ்ஷேரா பூஞ்ச் அப்படின்ற அந்த அந்த நோக்கி நீங்கள் பிஓகே நோக்கி போவீங்க அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ரைட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உதம்பூர் டோடா இந்த மாவட்டங்கள்லாம் தாண்டி பனியால் ப்ராஸ் க்ராஸ் பண்ணி ராமன் போய் நீங்கள் கடைசியில் ஸ்ரீநகர் போய் போவீங்க ஸோ இப்படி ஒரு ரோடு போவோம் இப்படி ஒரு ரோடு போவோம் இது வந்து இப்படி போகக்கூடிய ரோட்டுக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு இது ஸோ அங்கே வந்து அங்கே பயங்கரவாத அச்சுறுத்தல்கள் அதெல்லாம் அந்த இடத்துல இல்லை கிடையாது ரியாசியில் எனக்கு தெரிஞ்ச இல்லை இல்லை சுத்தமாக கிடையாது ரியாசி மாவட்டத்தில் எனக்கு தெரிஞ்ச கடந்த ஒரு பத்து பதினைந்து வருட காலங்களில் ஒரு ரெண்டு தீவிரவாத சம்மந்தப்பட்ட தாக்குதல்களோ இல்லை இருந்ததாக கூட நியூஸ் இல்லை ஆக்சுவலாக ரொம்ப சேஃபான பிளேஸ் தான் அது சார் ஜென்ரலாகவே பார்த்தோன்னா ஒரு ரிசோர்ஸஸ் இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் உலக அரசியல் அதிகமாக இருக்கும்னு பார்க்கலாம் ஜென்ரலாகவே காஷ்மீர் என்பது ஒரு உலக அரசியல் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டாக தான் இருக்குது சைனாவுக்கு ஒரு ஸ்ட ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்க்குறோம் பாகிஸ்தான் ஆக்குபைட் காஷ்மீர் வழியாக போகுது பாகிஸ்தானுக்கு ஆப்வியஸ்லி அங்கே பிரச்சனை இருக்குது ஸோ இந்த லித்தியம் அங்கே வந்தது வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய ஜியோ பாலிடிக்ஸ் எப்படி சார் மாற்றும் இப்போது அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இன்னும் அதிகமாகுது பட் ஒரு விஷயத்தை நல்லா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இது வந்து ஒரு டிஸ்பியூட்டட் டெரிட்ரி கிடையாது இது வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் அது நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லாமல் ஆக்கிரமிப்பில் இருக்க பகுதி வந்து பிஓஜேகே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாகிஸ்தான் ஆகப்பட் ஜம்மு காஷ்மீர் அந்த பக்கம் இருக்குது ஸோ நிச்சயமாக இது வந்து ஒரு ஒரு கிளியர் கட்டான இது பட் இதில் ஒரு பிரச்சனை இதில் ஒரு இந்தியாவுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லை பகுதிக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிறதுனால ஒரு யுத்த காலத்தில் இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு டார்கெட்டாக தூக்குவாங்க இது வந்து ஒரு மெய் பெ பெரிய டார்கெட் ஆகும் ஏன்னா இதை வந்து நீங்கள் அழிச்சிங்க அப்படின்னா அந்த நாட்டோட பொருளாதாரத்தை நீங
பட் இப்போ நீங்கள் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை எடுத்தீங்க அப்படின்னு பார்த்து நீங்கள் காஷ்மீர் ஜம்மு காஷ்மீர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து மலைச்சரிவு மண் சரிவு போன்ற இயற்கை இதெல்லாம் வந்து நிறையா நடக்கும் பேரிடர்லாம் நிறையா நடக்கும் ஸோ அந்த சென்சிட்டிவ் ஏரியாவில் நம்ம டெக்னாலஜி எப்படி யூஸ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அப்படின்றது ஒரு ரெண்டாவது சேலஞ்சு மூணாவது இதை வந்து மைனிங்கை ஆ இதை வந்து ஆ இதை வந்து மைனிங்கை வந்து இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு எதிரி நாடாக இருக்கக்கூடிய சீனா பாகிஸ்தான்லாம் வந்து முயற்சிகள் செய்வாங்க அப்போது வந்து அவங்க வந்து நேரடியாக ஒரு மிலிட்ரி ஆக்ஷன் எடுக்க முடியாது ஏன்னா நம்ம நாட்டுக்குள்ளே இருக்குது அதை தாண்டி யாரும் உள்ளே வர முடியாது நம்மளோட பாதுகாப்பு பட் ப்ராபகண்டா யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ மூணு ப்ராபகண்டா வந்து எப்பயுமே நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ராங்காக பார்க்கலாம் சுற்றுப்புற சூழல் அழியுது இயற்கையை அழித்து இவர்கள் வந்து கனிம வளங்கள் எடுத்து இது பண்ணுறாங்க மக்களுக்கு பாதிப்பு அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இது வந்து நீங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே பார்க்கலாம் ஒரு நாட்டை வந்து நீங்கள் வந்து டார்கெட் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சு நீங்கள் வந்து இது பண்ணலாம் ஏன்னா ரொம்ப எமோஷ்னல் இஷ்யூவாக எல்லோரும் பார்ப்பாங்க இதை ரெண்டாவது உங்களுக்கு இதை வந்து மைனிங் அப்படின்றது அரசு நிறுவனங்கள் இருக்குது தனியார் நிறுவனங்கள் இருக்குது அப்போ நீங்கள் வந்து அரசு நிறுவனங்கள் மட்டும் வச்சு பண்ணோம்மா இல்லை தனியார் நிறுவனம் வச்சு பண்ணோமா அப்படின்ற போது ஒரு பில்டிங் ப்ராசஸில் போவோம் ஸோ அங்கே ஒரு சர்ச்சைகள் எழுப்புவாங்க அம்பானியாக தானே கொடுத்தாங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த அஞ்சு எட்டு பத்து வருடமாக பார்த்தீங்கன்னா அம்பானியாக தானே கொடுத்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் பல தனியார் நிறுவனங்கள் உள்ளே வருவாங்க இல்லை இந்த நிறுவனத்துக்கு அரசு ஃபேவர் பண்ணுறாங்க இந்த நிறுவனத்துக்கு அரசு ஃபேவர் பண்ணுறாங்கன்ற குற்றச்சாட்டுகள் வந்து நிச்சயமாக அவங்க வேலை வைக்கப்படும் மூணாவது இந்த முழு நேர சமூக ஆர்வலர்கள் அவங்க வந்து மொத்த அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தொழிலோ இல்லை இதுவோ கிடையாது முழு நேரமும் வந்து அவங்க சமூகத்தில் தான் ஆர்வலர்களாக இருப்பாங்க தீஸ்தா சால்வர்ட் போன்றவர்கள் நர்மதா டேம் பகுதியில் என்ன மாதிரியான ஒரு சேலஞ்சை மீறி அந்த டேமை கட்டி அந்த மக்களுக்கு நீ தண்ணீர் பா கொண்டு வந்து கொடுத்தோம் எத்தனை ஹெக்டர் வந்து ஆயிரம் ஹெக்டர் வந்து நீ பாசனத்துக்கு கிடச்சிருக்குன்றது நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி சேலஞ்சஸும் வந்து இதில் நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் இதுக்கான நிறைய வந்து இன்னும் மேபி ஒரு பத்து இருபது நாள் கூட இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க சார் இப்போ இந்த லித் ஒரு ரிசோர்ஸ்ன்னு ஒன்று வந்தாலே ஒரு ஜியோ பொலிட்டிக்கல் ரேஸ் நடக்கும் அப்படின்னு பார்க்க முடியுது இந்த கச்சா எண்ணெய் வர காலத்தில் பிரிட்டனுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் ரேஸ்லாம் நடந்துச்சு யார் அந்த இடத்துல போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணுறாங்கன்னு ஸோ இது நம்ம பகுதியில் இருக்கிறது மாதிரி இது நம்ம தான் பண்ண போகிறோம் இங்கே இருக்கிற லித்தியம்க்கு ரேஸ் எதுவும் இருக்க போகிறது இல்லைனா ஒரு உலக அளவில் பார்க்கும்போது இந்த லித்தியம் ரேஸ் என்பது எந்தெந்த கண்ட்ரிஸ் இருக்காங்க நம்ம மற்ற கண்ட்ரீஸில் என்ன வச்சுட்டு இருக்கோம் லித்தியம் நம்ம ஆப்பிரிக்காவில் நிறையா போய் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சில்லியில் போய் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து நம்ம மைனிங் நிறையா பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ மைனிங் அப்படின்றது ஒரு பெரிய தொழில் எல்லாராலையும் பண்ணிட முடியாது எல்லா நாட்டும் இதனாலையும் பண்ணிட முடியாது அதில் இந்திய நிறுவனங்கள் வந்து பல நாடுகளில் போட்டி எந்தெந்த கண்ட்ரிஸ் இருக்காங்க சார் இப்போது இதுக்கு எடுத்தீங்க அப்படின்னா அமெரிக்கா ஒரு பெரிய போட்டியாக வருவாங்க சைனா ஒரு மிகப்பெரிய மைனிங் கம்பெனிஸ் பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் வந்து சைனாவில் இருக்குது அவங்க வருவாங்க இதை தவிர வந்து யூகே ஜெர்மனி இது இவங்கெல்லாம் வந்து நிச்சயமாக அதுக்கான இது இருக்குது அது வந்து இப்போ நீங்கள் இது இப்படி நம்மளுது நம்ம தான் பண்ணணும் அப்படி பார்க்க முடியாது இதை வந்து பாதிப்பு இல்லாமல் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி எந்த அளவுக்கு ஈல்டு எடுக்கிறீங்க அப்படின்றது இருக்குது ஸோ தொழில்நுட்பம் சொந்தப்படுது வெறும் மா மண்ணும் கனிம அது வந்து நீங்கள் எடுத்து அப்படியே போய் லித்தியம் கையில் எடுத்து வர முடியாது ஓர ப்ராசஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து பல கட்ட இது இருக்குது கடைசியாக தான் நீங்கள் லித்தியம் எடுக்க முடியும் அதை வந்து எப்படி நம்ம எடுக்க போகிறோம் எந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி இந்திய நிறுவனங்களுக்கு அந்த திறன் இருக்கா இல்லை வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு அந்த திறன் இருக்கா இல்லை கூட்டு முயற்சி என்ன டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் உள்ளே வரமாட்டாங்க கூட்டு முயற்சியில் தான் வரும் ஸோ ஒரு வெளிநாட்டு கம்பெனியும் ஒரு இந்திய நிறுவனமும் ஒன்றா சேர்ந்து இங்கே வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதை தான் வந்து அதிகமாக நான் பார்க்குறேன் அதே மாதிரி அரசு நிறுவனங்களும் அரசுக்கு தேவைப்படக்கூடிய சில இதெல்லாம் இருக்கும் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ரிசர்ச்னு சொல்லுவாங்க இராணுவத்துக்கு தேவைப்படுறதெல்லாம் வந்து நம்ம செக்யூர் பண்ணணும் இராணுவத்தில் இப்போ எலக்ட்ரானிக் வெஹிக்கல்ஸ் ஏற்கனவே வந்துருச்சு இப்போ நிறையா இப்போ இது வந்து மின்சாரத்தில் ஓடக்கூடிய கருவிகள் பல கருவிகள் வந்து போர்லேயே சம்மந்தப்படுறவங்களுக்குலாம் இப்போ வந்துருச்சு ஸோ அந்த ரிசர்வ் வந்து அவங்க சேஃப் கார்ட் பண்ணிவிடணும் எப்படி ஸ்பெக்ட்ரமில் வந்து இராணுவம் ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம் எடுத்து வச்சுக்கும் கையில் எடுத்து வச்சுக்கும் ஃப்யூச்சரில் வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்றது ஸோ அந்த ரிசர்வ் வந்து கவர்மெண்ட் வைப்பாங்க நிச்சயமாக வந்து அது இல்லாமல் இருக்காது இது வந்து ஃபர்தராக இது எப்படி நிறுவனங்கள் போய் என்ன மாதிரி டெண்டரிங் ப்ராசஸ்லாம் வரும் அப்படின்றத பார்த்து பார
பல ராணுவமே பார்த்திங்கன்னா பாகிஸ்தான் தான் வந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய ராயல் ஃபேமிலியை காப்பாற்றுறதே வந்து பாகிஸ்தான் ராணுவம் தான் வந்து அந்த பாதுகாப்பில் பயன்படுத்தப்பட்டது அவங்க யூஸ் பண்ணுற எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டுமே வந்து அமெரிக்கா ஸோ அமெரிக்காவோட சப்போர்ட் இல்லாமல் சவுதி வந்து ஸோ நான் செக்யூரிட்டி அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட நான் நீங்கள் தனியாக உங்களோட செக்யூரிட்டியை போடுறீங்க இல்லை ஒரு செக்யூரிட்டி ஏஜென்சியை கூப்பிட்றீங்க அந்த ஒரு தொழில்நுட்ப ஆள் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் தான் வந்து இந்த ஒரு இதுக்கு வந்தாங்க அவங்க டாலரில் ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பக்கோவில் ஒரு கணிசமான அளவு டெக்னாலஜி இருந்ததுனால ரெண்டுத்தையும் ஒன்று டெக்னாலஜி எங்கிட்ட இல்லை உங்கள்கிட்ட டெக்னாலஜிக்கு சரி நீங்களாலும் ஒன்றா பண்ணலாம் ரெண்டாவது வந்து உங்களுக்கு என்ன கெயின் அப்படின்னு வரும்போது ஸ்ட்ராட்டஜிக்கல் ரீசன்ஸ்க்கு நீங்கள் எனக்கு செக்யூரிட்டி கொடுங்க எங்கிட்ட இருந்து நாங்கள் உள்ள லாபத்தை வந்து உங்களுக்கு இணையிலேருந்து எடுத்துக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து இங்கே நம்மகிட்ட டெக்னாலஜி இருக்குது இல்லாமல் கிடையாது நம்மளோட நிறுவனங்களே வந்து இப்போ கணிசமான அளவு டெக்னாலஜிகளாக அட்வான்ஸாக இருக்காங்க நம்மளுடைய ரிசர்ச் வந்து இந்த இடத்துல மைனிங்கில் வந்து ஒரு டாப் ஆறுக்குள்ளே நம்ம சொல்லலாம் உலக நாடுகள் ஆறுக்குள்ளே வந்து நம்ம இது பண்ணி சொல்லலாம் பட் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து லித்தியமை எடுத்து லித்தியமை ஏற்றுமதி பண்ணுறீங்களா இல்லை லித்தியமை வந்து மதிப்பு கூட்டல் செஞ்சு பேட்டரியாக மாற்றி பேட்டரியை ஏற்றுமதி பண்ணுறீங்களான்றது தான் இது லித்தியமை நீங்கள் அப்படியே ஏற்றுமதி செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அஞ்சு ரூபா வருமானம் வருது அப்படின்னா நீங்கள் மதிப்பு கூட்டல் செஞ்சு அதை வந்து பேட்டரியாக மாற்றி நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது பத்துலேருந்து பதினஞ்சு ரூபா அதில் தான் சைனா ஜெயிச்சுட்டு இருக்காங்க அந்த இடத்துல வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரி ரெடியாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இதை போய் இப்போ நாளைக்கு போய் எல்லாம் எடுத்து நாளைக்கு வேலையெல்லாம் ஆரம்பிச்சுக்க மாட்டாங்க லித்தியம் பேட்டரிகள் தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் வந்து நிறையா நிறுவனங்கள் இப்போ பஞ்சாப் அந்த பகுதியில் வரணும் ஏன்னா ரா மெட்டீரியல் அங்கே இருக்குது கிட்ட டிரான்ஸ்போர்ட் உங்களுக்கு கிட்ட இருந்தால் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஒன்று நீங்கள் வந்து மத்திய பிரதேஷ் போன்ற மாநிலங்கள் இல்லை வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக க்ளோஸ் டு த சோர்ஸ் வந்து பஞ்சாபு உங்களுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஹரியானா ராஜஸ்தான் போன்ற மாநிலங்கள் இதில் பஞ்சாப் அண்ட் ஹரியானாவில் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறதுக்கான நிலம் கிடைக்கிறது ரொம்ப பெரிய குதிரை கொம்பாங்க அப்படியே நிலத்தை வாங்கினாலும் வந்து ஒரு ஏக்கர் நிலமே முப்பது ஐம்பது லட்சத்துக்கு நாற்பது லட்சத்துக்கு கம்மியாக கிடைக்காது ஏன்னா லேண்டோட ரேட் வந்து அந்தளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி எந்த இடத்துல இண்டஸ்ட்ரி வருதுன்றதை முடிவு பண்ணி அந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கக்கூடிய பேட்டரிகள் தயாரிப்பக்கூடிய நிறுவனங்கள் எல்லாம் க்ளோஸாக வந்து அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து இந்த மைண்டில் போய் நீங்கள் கை வைக்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா அப்போ தான் நீங்கள் வந்து மதிப்பு கூட்டல் செஞ்சு நம்ம அது உண்மையான வேல்யூ வந்து நம்மளால் டிரைவ் பண்ண முடியும் இல்லாட்டி நம்ம வெறும் இதை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போகிறது வந்து இல்லை நீங்கள் வந்து அந்த தாது மணலையே கூட ஏற்றுமதி பண்ணலாம் நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரி கூட தேவை போட்டு தோண்டி தோண்டி ஜேசிபியை போட்டு தோண்டி எடுத்து போட்டு பண்ணலாம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து கோவாவில் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷம் காலம் முன்னே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோவாவில் வந்து நைட்டு அந்த மைனிங்கில் ஃபுல்லாக ஒரு ஐநூறாயிரம் வண்டி சாரம் சரியாக போயிட்டுருக்கோம் எடுத்துகிட்டு வந்து போடுவாங்க பட் அதை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கான இண்டஸ்ட்ரி இல்லை ஸோ நம்ம நீங்கள் கனிம வளத்துக்குண்டான தாதுவை ஏற்றுமதி செஞ்சு அதே கனிமத்தை நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு செயலாக தான் இருக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காது சரி நீங்கள் கனிமமாக இம்போர்ட் பண்ணி இங்கே நீங்கள் பேட்ரி தயாரிச்சுக்கிறீங்க அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் தாதை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி நீங்கள் பேட்ரி இம்போர்ட் பண்ணி அதுக்கு கொண்டு வரீங்க அப்படின்னா இன்னொரு நாடு தான் அதில் கெயினாக வராங்க ஸோ அதை இந்த இண்டஸ்ட்ரி இங்கே கொண்டு வந்துடும் கொண்டு வரணும் அதற்குண்டான வேலைகள் தான் இப்போ அரசாங்கம் பார்த்துட்டு இருக்கு நிச்சயமாக இது வந்து வெறும் மைனிங் மட்டும் பார்க்காதீங்க எலக்ட்ரிக் பை பேட்டரிக்கு மொபைல் சம்மந்தப்பட்டு லித்தியம் பேட்டரி தயாரிக்கக்கூடிய பெரும் ஒரு எக்கோ சிஸ்டம் கிரியேட் ஆகி பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் வந்து சின்ன சின்ன நிறுவனங்கள்லேருந்து பெரிய நிறுவனங்கள் எல்லாம் வந்த பிறகு அப்புறம் இந்த மைன் வந்து அதோட வேலையை செய்ய ஆரம்பிக்கும் சார் நீங்கள் பேட்ரி எக்ஸ்போர்ட் சொன்னீங்க மொபைல் எக்ஸ்போர்ட் அளவுக்கே போக வாய்ப்பு இருக்குல்ல சார் மொபைல் எக்ஸ்போர்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு இப்போ பேட்ரிஸ் வந்து நம்ம வெளியில் சேனல் தான் வாங்கிட்டு இருக்கோம் ஃப்ராங்காக சொல்லணும்னா நீங்கள் இப்போ யூஸ் பண்ணுற அனைத்து பொருட்களையுமே இன்றைக்கி லித்தியம் பேட்ரி இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் சைனாவில் வந்து நம்ம வாங்கிட்டு இருக்கோம் சைனா தன்னுடைய மைண்ட்லேருந்து உற்பத்தி பண்ணி பேட்ரி தயாரிக்கிறாங்க பட் அவங்க வந்து சில்லிலிருந்தும் எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு அங்கேருந்து கனிம தாது எடுத்துகிட்டு வந்து சைனாவை பற்றி நீங்கள் கேட்டதுனால ஒரு விஷயம் நேர்களுக்காக சொல்கிறேன் இந்தியாவிலேருந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த ப்ராசஸ்டு சாயில் இருக்குது பார்த்திங
இது வந்து ரொம்ப காலமாக நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு இப்போ தான் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரியெலாம் டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சது நம்மளுக்கு இன்றைக்கி இப்போ ஒரு கொஞ்சம் சதவீதம் ஆமாம் இப்போவும் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போவும் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ தாது பொருட்களை தாதுவாக ஏற்றுமதி செஞ்சீங்க அப்படின்னா ஒரு மதிப்பு அதே வந்து நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணி வேறு ஒரு பொருளாக கொடுத்தீங்கன்னா இன்னொரு மதிப்பு ஒரு ஃபினிஷ்ட் ப்ராடக்டாக கொடுத்தீங்கன்னா இன்னொரு மதிப்பு இப்போ நீங்கள் தக்காளி சாஸ் எடுத்தீங்கன்னா அதை வந்து நூறுரூவா ஒரு பாட்டில் எடுத்துக்கங்க அதே ரெண்டு தக்காளி தான் இருக்குது அந்த தக்காளி நீங்கள் அப்படியே கொடுத்தீங்கன்னா அஞ்சு ரூபா கூட கிடையாது அந்த மதிப்பு கூட்டல் அப்படின்றது அந்த ட்ரான் அதை வந்து வெறும் வேல்யூ அடிஷன் இல்லாமல் வேல்யூ அடிஷன் பண்ணி அதை ஒரு ஃபினிஷ் ப்ராடக்டாக கொடுக்கும்போது தான் வந்து இதுவாக இருக்கும் ஸோ அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ஒரு பெரிய பூஸ்ட்டை கொடுக்கும் ஸோ மொபைல் இண்டஸ்ட்ரி பூஸ்ட் ஆகும்போது மேக் இன் இண்டியா மொபைல் மொத்த காம்பனண்ட்டுமே இங்கே தயாரிக்கும் போது அதுக்கு மூணு விஷயம் முக்கியமாக தேவை ஒன்று வந்து செமி கண்டக்டர் தேவை அதற்கு உண்டான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் ஏற்கனவே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி நாலாயிரம் கோடி நினைக்கிறேன் செமி கண்டக்டர் இங்கே பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ரெண்டாவது உங்களுக்கு என்ன தேவை லித்தியம் அயன் பேட்டரி தேவை மூணாவது என்ன தேவை அதில் முன்னாடி இருக்க பேனல் தேவை ஸ்க்ரீன் இப்போ இதில் ஒரு எண்பது சதவீதம் காம்பனன்ஸ் வந்து இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் தான் இம்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அது வந்து இப்போ கம்மியாகி ஒரு எழுபதுக்கு வந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த லித்தியம் பேட்டரி நம்ம கொண்டு வந்திருக்கும் போது அதை வந்து எழுபதுலேருந்து ஒன்று கம்மியாகி ஒரு முப்பது நாற்பது சதவீதத்துக்கு வந்துடும் ஸோ முப்பது நாற்பது சதவீதம் நம்ம காம்பனண்ட் இம்போர்ட்டையும் மொபைல் இம்போர்ட்டையுமே நம்ம கம்மி பண்ணணும்னா இப்போ சைனாவுக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரேட் டெஃபிஷிட் நூற்றி முப்பது பில்லியன் டாலர் இப்போ நம்ம சைனா வந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட்டாக நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து இருபது பில்லியன் டாலர் நினைக்கிறேன் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி பில்லியன் டாலர் வந்து மொபைல் இம்போர்ட்டு ஸோ நீங்கள் தயாரிக்கும் போது உங்களுடைய கையிருப்பு அப்படின்றது அதிகமாகுது உங்களோட நேரடி எதிரியோட உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வர்த்தக இம்பேலன்ஸ் குறைபாடுன்னு சொல்லக்கூடிய ட்ரேட் டெஃபிஷியட் வந்து கம்மியாகுது இது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு டபுள் அட்வான்டேஜ் தான் நான் சொல்லுவேன் சார் இப்போ நம்ம இது நம்ம இதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறத பற்றி நம்ம வந்துட்டு பேசிகிட்டு வந்தோம் ஸோ செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் தான் ஐந்து புள்ளி எட்டு மில்லியன் டென்ங்கிறது செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி மீறி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்குன்னு பார்க்கலாமா கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா வருங்காலங்களில் லித்தியம் லித்தியத்தோட ஒரு இது என்ன இப்போது உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ லித்தியமோட காஸ்ட் என்னன்றது யாருக்குமே தெரியாது ஏன்னா எல்லா அரசாங்கங்களுமே உலகம் முழுக்க வந்து சப்சிடைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க குறிப்பாக வாகனங்களில் எலக்ட்ரிக் வாகனங்களில் சப்சிடி பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படின்ட்டு அந்த ஒரு சப்சிடி வந்து உங்களுக்கு நேரடியாக கொடுக்குறது உங்களுக்கு வரி விதிக்க மாட்டோம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சார்ஜ் கிடையாது நீங்கள் வந்து இ வெஹிக்கிள் வாங்கினீங்கன்னா அது நேரடி சப்சிடி இன்னொன்று வந்து தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனங்களுக்கு பிஎல்ஐன்ற ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது ப்ரொடக்ஷன் லிங்க்டு சப்சிடின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் இத்தனை வண்டிகள் தயாரிச்சிங்க அப்படின்னா இத்தனை வண்டிகளை நீங்கள் விற்பனை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இவ்வளோ சப்சிடி எடுத்துக்கலாம் கவர்மெண்ட்டு ஸோ அந்த பேட்ரியோட காஸ்ட்டை அரசாங்கம் கம்மி பண்ணுது ஒன்று ஒன்று நேரடியாக கொடுக்குது இன்னொன்று வந்து நீங்கள் யார்கிட்ட வந்து வாங்குறீங்களோ அந்த தயாரிப்பாளர்கிட்ட கொடுக்குது நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா இந்த காஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் ஏற்றாதீங்க இதுக்குள்ளே வைங்க நாங்கள் இந்த காஸ்ட்டை உங்களுக்கு கொடுத்துட்றோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது இப்போ இந்த ஸ்கீம் வந்து ரொம்ப நாள் போக முடியாது இது வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு அந்த ஒரு உத்வேகம் கிடைச்சி ஒரு வண்டியை பிடிச்சி நீங்கள் தள்ளுறீங்க ஒரு கை கைக்கை வந்து பிடிச்சி தூக்கி விட்டு நடக்க வரீங்கன்னா அந்த கலந்து குழந்தை பெருசாகும் போது நீ கை பிடிச்சி அந்த நடத்திட்டு இருக்க முடியாது தானே விட்டாகணும் அப்படிப்பட்ட இடத்துல இப்போ நீங்கள் சப்சிடி வந்து ஒரு ச கணிசமான அளவு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கொடுக்குது கவர்மெண்ட்டுக்கு இப்போ இதே கண்டினியூ ஆகி கண்டினியூ ஆகி போகும்போது ஒரு ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது மடங்கு லித்தியம் பேட்டரியோட தேவை அதிகரிக்கும் அப்படின்றாங்க இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே நம்ம உண்மையான பணத்தை கொடுக்கல வண்டியில் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளில் அதோட காஸ்ட்டை வந்து கவர்மெண்ட் சப்சிடைஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் நீங்கள் அவங்க சப்சிடி எடுத்தாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம உண்மையான விலையை கொடுத்து தான் வாங்க வேண்டியது இருக்கும் இப்போ இது வந்து நாற்பது மடங்கு உங்களோட டிமாண்ட் அதிகமாகும் போது அதோட விலையும் அதிகமாக தான் போகுது ஸோ அதை வந்து நமக்கு தடுத்து கொடுக்கணும் சார் அடுத்த கேள்வியா வேற எங்கேயாவது இதே மாதிரி ரிசர்வ்ஸ் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கா இந்தியாவிற்கு வேற ஸ்டேட்ஸ்ல ஒரு ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி கர்நாடகாவில் ஒரு சின்ன ரிசர்வ் ஒன்று கண்டுபிடிச்சாங்க ஆயிரத்தி அறநூறு டன் ஏதோ போன்ற ரிசர்வ் கண்டுபிடிக்காங்க பட் அது வந்து கமர்ஷியலாக வந்து ஒரு எடுக்கிறதுக்கு தான் ஆயிரத்தி ஐநூறு டன்னுக்கு நீங்கள் போய் மைனிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய செட்டப் தேவை பல எக்ஸ
ஜியோ பொலிட்டிக்கல் ஸ்பேஸையும் சரி இந்தியாவின் எக்கனாமிக் ஸ்பேஸையும் சரி எப்படி மாற்ற போகிறதுன்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்க சரி ஜியோ பொலிட்டிக்கலில் முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் பார்க்கணும் அதாவது எல்லாமே அடிப்படையாக மூணு விஷயங்களை வச்சு தான் எல்லாமே நடந்துகிட்ருக்கு உலகத்தில் அது வந்து உண்ண உணவு உடுக்க உடை படுக்க இடம் முதல்ல உண்ண உணவு ஸோ நம்ம வந்து உணவு தானியம் இது எல்லாத்துலேயுமே சுயசார்பாக இருந்துகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் எல்லா நாடுகளுமே கிடையாது இஜிப்த் போன்ற நாடுகளுக்கு துருக்கி போன்ற நாடுகளுக்கு நம்ம கோதுமை போகாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா மக்கள் கலவரம் வந்து மக்கள் புரட்சியை வந்து அங்கே அரசாங்கமே கவந்துடும் ஸோ இஜிப்துக்கு வந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை லட்சம் மூணு லட்சம் டன்னு வந்து நம்ம கோதுமை வந்து அனுப்பிச்சி வச்சோம் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பதாயிரம் டன் நம்ம ஃப்ரீயாக கொடுத்தோம் இது ஏன் கொடுக்க முடியுது அப்படின்னா அங்கே நம்ம தன்னிறைவு பெற்றிருக்கோம் இன்னொரு நாடு நம்மளை சார்ந்திருக்கு இப்போ இஜிப்த் வந்து இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒரு நடவடிக்கையில் இறங்க முடியுமா முடியாது ஆப்கானிஸ்தான் இப்போ இந்தியாவுக்கு எதிராக தாலிபான்களே வந்திருக்காங்க ஆனால் தாலிபான்கள் இந்தியாவுக்கு எதிராக ஒரு நடவடிக்கையில் இறங்கினாங்களா இல்லை இன்றைக்கி வந்து இந்தியாவோட ஒரு நல்ல உறவு வைக்கணும் அப்படின்னு தான் அவங்க போயிட்டுருக்காங்க ஸோ இப்போ இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்தியாவோட சார்பு எடுத்துருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயம் கச்சா எண்ணெய் எண்பத்தேழு சதவீதம் வந்து நம்ம இம்போர்ட் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சவுதி அரேபியாவை நீங்கள் நேரடியாக பகச்சிக்க முடியுமா முடியாது ரஷ்ய உறவை நம்ம புதுப்பிச்சுட்டு இருக்கோம் ரஷ்யா கிட்ட நமக்கு வந்து பல டிஃப்ரென்சஸ் இருந்தாலும் ரஷ்ய உறவு நமக்கு தேவை போர் காலங்கள்லேயும் ஒரு பெரிய ரிஸ்க் எடுத்து பிரதமர் அவர்கள் வந்து ரஷ்யாவிலேருந்து ஆயில் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லைன்னா என்ன அவங்க பெட்ரோல் விலை டீசல் விலை எங்கே போச்சுன்னா இன்றைக்கி எக்கனாமி ரிவே ஆகிற நேரத்தில் இந்தியாவோட க்ரோத்தே வந்து தடுத்து விட்ருவோம் ஸோ அப்போது லித்தியம் ரிசர்வ் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் அதே மாதிரி செமி கண்டக்டர்ஸ் இது இருக்கு மூணு விஷயம் நீங்கள் உலகத்தை ட்ரைவ் பண்ண போகுது நீங்கள் வந்து இதை ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒன்று வந்து லித்தியம் லித்தியம் எந்த நாட்டுக்கிட்ட இருக்கோ அந்த நாட்டுக்கிட்ட மிச்ச நாடுகள் எல்லாமே ஒரு சுமூகமான உறவு வைக்கணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு இதை சார்ந்து தான் இருக்கணும் இப்போ பிரேசில்லையோ இல்லை இகிப்த்லேயோ ஒரு கார் இண்டஸ்ட்ரியை டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா அங்கே பேட்ரிலாம் பண்ண முடியாது பேட்ரி எங்கேருந்து நீங்கள் வாங்குவீங்க உங்கள் எதிரி நாட்டுகள்ட்ட வந்து நீங்கள் வாங்க முடியாது அப்போது ஒரு நட்பு நாடு இந்தியாவில் ஸ்டாண்டு ஈஸ்டன் சொல்லக்கூடிய சோவியத் பிளாக்லேயும் இல்லாமல் ரஷ்யன் பிளாக்லேயும் இல்லாமல் வெஸ்டர்ன் சொல்லக்கூடிய அமெரிக்கன் பிளாக்லேயும் இல்லாமல் ஓரளவுக்கு நம்ம நடுநிலையாக நடுநிலைன்னு சொல்கிறத விட நாம் தனியாக ஒரு நடையை போட்டு போயிட்டுருக்கோம் அப்போ நம்ம நாடுகள் கூட பல நாடுகள் வந்து வர்த்தக உறவு வச்சுக்கணும் நல்ல ஒரு சுமூக உறவு வச்சுக்கணும் அப்படின்றது தான் எல்லா நாடுமே விரும்புவாங்க லிட்டரலாக துண்டு போடுற மாதிரி இப்போ சிம்பிள் லாங்குவேஜ் சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு வண்டியில் ஏற போகிறீங்க துண்டு போட்டு இடத்த பிடிச்சி வைக்கிறது மாதிரி அந்த இதை தான் வந்து பண்ணுவாங்க இப்போ செமி இது ஒன்று பார்த்தோம் நம்ம இப்போ அடுத்து வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் பெரிய பூஷ் கொடுக்குறது செமி கண்டக்டர் செமி கண்டக்டர் மொத்த சார்பே வந்து சைனா தைவான வயசு தான் இருக்குது இப்போ இரண்டு நாளுக்கு மூணு நாளைக்கு யுத்தங்களுக்கு போச்சுன்னா உலகம் மொத்தமாக ஸ்தம்பிச்சு போய் நின்று போயிடும் ஸோ இன்னிலிருந்து நம்ம சுயசார்புன்றதை நோக்கி போயாகணும் சுயசார்பு மற்றும் இல்லாமல் ஏற்றுமதியை நோக்கி நம்ம போக வேண்டிய ஒரு இது இருக்குது அதுதான் நம்ம வளர்ச்சியை கொடுக்கும் சுயசார்பு உங்களை காப்பாற்றும் தேவை உங்களுக்கு வளர்ச்சி நினை வேணும்னா ஏற்றுமதி வேணும் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து செமி கண்டக்டர் முக்கியம் அதுலேயும் வந்து ஒரு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த காலநிலையில் இதை பற்றி நம்ம தனியாக கூட பேசலாம் மூணாவது இந்தியா இப்போ பண்ணக்கூடிய மிக மிக முக்கியமான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்கில் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்கில் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டாயிரத்தி எழுநூறு கோடி போகிற அளவுக்கு வந்து இந்த பட்ஜெட்டில் எட்நூ எட்நூற்றி எழுபதா இல்லை எட்டாயிரத்தி எழுநூறுவான்னு தெரியல ஒரு கணிசமான அளவு பட்ஜெட்டை வந்து குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்கில் கொடுக்குறாங்க குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்கில் நீங்கள் தன்னிறைவு பெற்றதா ஏன்னா நம்ம சர்வீஸ் பேஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி உலக நாடுகளுக்கு நம்ம சர்வீஸ் கொடுத்து நம்மளோட மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போர்ட்டோட சர்வீஸ் எக்ஸ்போர்ட் வந்து ஜாஸ்தி சவுதியோட எண்ணெய் ஏற்றுமதியை விட இந்தியாவுடைய சர்வீஸ் ஏற்றுமதி வந்து அதிகம் நானூறு பில்லியன் டாலர்களுக்கு மேலே அப்போது குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் வந்து ரொம்ப மிக முக்கியமான விஷயமா இருக்குது ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் இல்லாமல் நீங்கள் இணையம் இல்லாமல் இல்லாமல் கம்ப்யூட்டர் இல்லாமல் நீங்கள் எதுவுமே கிடையாது ஸோ இந்த மூணு ஃபீல்டுலேயுமே ஒன்று வந்து பவர் அந்த கச்சா எண்ணெய் ரீப்ளேஸ் பண்ணக்கூடிய லித்தியம் பேட்ரி லித்தியம் ரெண்டாவது வந்து உள்ள இயந்திரங்கள் இயங்கக்கூடிய செமி கண்டக்டர் மூணாவது இதை இயக்கக்கூடிய குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் இது மூணில் ஒரு பெரிய ரேஸ் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்கில் சீனாவும் அமெரிக்காவும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போட்டி போட்டு போயிட்டு இருக்காங்க நாம் வந்து செலக்டாமல் நாமளும் நெருங்கி போட்டி போட்டு போயிட்டு இருக்கோம் லித்தியம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இப்போ அட்வான்டேஜ் சீனாவோட முந்தி போயிட்